ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അനാലിസിസ് എഫ് ഇ ഫൈൻ ടൈമിൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഭീമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ഭീമിന് ലെങ്ത്ത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ക്യാൻഡിൽ ലിവർ ഭീമാണ് ഈ എൻ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ് അതേപോലെ ഈ എൻഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ലിസ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനിറ്റ് ലെവൻ്റ് അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അനാലിസിസ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാറ്റിക് ത്രീ ഡി നമ്മൾ ടു ഡി അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു ഡി എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റി സ്റ്റാറ്റിക് ടു ഡി എന്നിലേക്ക് മാറ്റി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അതായത് മോഡൽ വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ ഡൈനാമിക് റെസ്പോൺസ് ബാക്ക്ലിങ് ഓഫ് ടു ഡി ബീമ് അതേപോലെ ഇല്ല സ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റിക് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്ക് അതേപോലെ ആക്സി സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് നേവിയർ സ്റ്റോക്ക് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഡി അനാലിസിസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് തെർമൽ ട്രാൻസിയൻറ്റ് തെർമൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡി സി കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അക്കോസ്റ്റിക് കാവിറ്റി മോഡൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇതിപ്പോൾ അത്ര പവർഫുൾ അല്ലാത്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പവർഫുൾ ആയിട്ട് ആൻസിസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അബാഗസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒരുപാട് അനാലിസിസുകൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ മൾട്ടി ഫിസിക്സ് അനാലിസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തൽക്കാലം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ടു ഡി അനാലിസിസ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ടു ഡി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രൈ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ വ്യൂ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ജിയോമെട്രിക് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ജിയോമെട്രിക് ഡൊമൈന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ജോമെട്രി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് സാധാരണ അനാലിസിലൊക്കെ ചെയ്യാം മിക്കവാറും ഒരു മോഡലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മോഡൽ കേപ്പബി കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ അനാലിസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ഞാൻ അത് ചെയ്തു അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടെൻ എം എം ലെങ്ത്തും ടു എം എം ഹൈറ്റുമുള്ള ഒരു ബീമിൻ്റെ ഒരു ഫേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് കാണിക്കണം അത് നോഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ടാമത് കോർണർ കോർണർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ടെൻ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ സീറോ അത് ആഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ നോഡായിട്ട് ദൻ മൂന്നാമത്തേത് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു അതും ആഡ് ചെയ്തു ദൻ നാലാമതായിട്ട് സീറോ ടു അതും ആഡ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദൻ നമുക്കതിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് നോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ നോഡിനും ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് എഫ് എമ്മിൽ ഓരോ നോഡിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് നോഡിനും എലമെൻറ്റിനും ഒക്കെ നമ്പറിംഗ് ഉണ്ടാവും എഫ് എമ്മിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ നമ്പറിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ജോമെട്രി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നാല് കോർണേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്വാഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും ഓരോ ടൈപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അറ്റ്ല
നമ്മളെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷനൽ ആണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് അതുകൊണ്ട് കോഡ് ഫോർ കോഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഈ ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെന്റ്സിൽ ലൈൻ ടു ലൈൻ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്സിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് അവിടെ ആറ് മാത്രം മതി അതായത് ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒറ്റ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെന്റ് അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് വേണം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറിൽ നമ്മൾ ടെൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ടെൻ മീറ്റർ ഉള്ള ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു കൊടുത്തു വൺ മീറ്റർ ഉള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കാണാം കേട്ടോ ജിയോമെട്രിക്കലി ഇൻക്രീസിംഗ് എന്നൊക്കെ കാണാം അതായത് ഇവിടെ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഈ എലമെൻസ് തമ്മിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടി 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 വരും ഈ രീതിയിൽ വരാം ഇതെന്തിനാ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ ഇന്റർപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാക്സിമം പോയിന്റ് നമുക്ക് അതായത് നോട്ട്സ് മാക്സിമം വേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചില ഭാഗത്ത് അത്രത്തോളം വേണ്ടിയില്ല വേരിയേഷൻ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് നോട്ട്സ് മതിയാവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ ടെന്നും ടുവും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക അതിൻ്റെ നാല് കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം നോട് വരുന്ന എലമെൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഇരുപത് എലമെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് എലമെൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ എലമെൻസും സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് ഇത് കോട്ടലാറ്റൽ എലമെൻസ് ആണ് ഓരോ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ എലമെൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എലമെൻസ് കൂടുതൽ ആക്യുറസിക്ക് വേണ്ടി ഈ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് കൂടുതലുള്ള എലമെൻസ് ആക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ നമ്പർ കൂട്ടാം അതായത് ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് പകരം ഫോർട്ടി ആയിട്ടോ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയെങ്കിലും നമ്പർ കൂടുതൽ നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എലമെൻസിൻ്റെ മാറ്റാൻ പോവാണ് ചേഞ്ച് എലമെൻറ്റ് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ക്വാഡ് ഫോർ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ട്രാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കണ്ടോ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻസ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആക്രസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മിഡ് ഇവിടെയും കൂടി നോട്ട്സ് വരുന്ന അപ്പോൾ വരുന്ന എലമെൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എലമെൻസ് ചെയ്തു അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് അതേപോലെ ഏത് ടൈപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെ മെഷ് ചെയ്തു നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് നമ്മൾ നോക്കി ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കേസിൽ എങ്ങനെ മെഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എലമെൻസ് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് മെഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമാവധി നമ്മളെ ബൗണ്ടറി ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷേപ്പിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നല്ല രീതിയിൽ മെഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എനിവേ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി രണ്ടാമത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് എലമെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ദെൻ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് നമ്മൾ എലവൻ ടൈപ്സ് കിട്ടോ അത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടു ഡി അനാലിസിസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്റ് എടുത്തത് നമ്മൾ ത്രീ ഡി അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് എലവൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഓരോ അനാലിസിസിനും അതേപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിനുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരിക്
element define element uh, geometric properties of elements define uh, properties of elements in the elements okay sure in a normal chain of the this is the material. We stress analysis and deformation analysis. This is the material. We will do the material. We will do the material. We will do the isotropic material. We will do the isotropic material. We will do the isotropic material. We Define them within a way to the number of components and material. Put new, uh, sorry, not component. Mm -hmm. okay. Components and material, new, uh, sorry, default. Uh, add a e, e component in the number as a new material. Anna. Material would occur. <coughs> Povada number two dimension plate shell membrane. Anna. But there is thickness and delay. 1 meter and the kind of some of the important learner is the plane stress site and assume the plane strain item when I get a young one other event it on the ticket the money then within a mechanical properties number of good kernel isotropic and a material isotropic material and I'm going to put the properties could have somebody other 2 into 10 raise to 11 on a young small sum load another poisons ratio point two five okay now I'm a materials in the properties Material added. Okay. Any upon the mother, we have defined uh, material properties. Sorry, fourth one uh, define material properties. Okay. Uh, any Number of element in a material properties are defined. Either or oro element in a la elements room, material properties about the same as on the la elements are motatil. Number of material property on a quarter to another. Any number okay, other pole define element types, defines element geometric properties of elements and where a guiding would be other than a key or another. Either number of five would come in a dacanamak in the Nalamada to the new point. Meshing and the bar. That is the Engineana element distributed. That is the length of 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 the constraints constraints and constraints okay boundary conditions conditions constraints and loads and then you can see the same loads boundary condition boundary condition all three the loads were on the and in the Indian light of the loads were on the other one define Define constraints, define boundary conditions, define loads. Paired step for the number either your order number, either the can. For the number, Chiambona are and down the end step for the body. I'm going to put Chiambona. When you are the boundary condition, Chino. The number in the end of the number the fixed run. A path in the number of chain and the number. E nodes number select chain. Okay, then corresponding itla face selected. In the number, okay, sorry, selected when a corresponding idol of faces selected. Our number and the face of the fixed on a low new fixed support would occur about create from current selection good at the outer number fixed support would do. Shall I? Any number chain and the number of folds Iparnabola could occur now that number Iparnabola e notes in the top pillar. Our element in uh, your side e element in your side for uh, element and what uh, e element alone we could come in the other in the e notes number selected the two number other corresponding item of faces selected you know 
സോറി ഈ നോട്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നെഗറ്റീവായ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് നമ്മളെ ഫോഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പ്രോസസ്സുകൾക്ക് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് എഫ് എമ്മിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എലമെൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നോട്ട്സിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾജിബ്രായിക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും വേണ്ട ആൾജിബ്രായിക്ക് ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മളെ എലമെൻറ്റ് ടൈപ്പിന് ഓരോ എലമെൻറ്റ് ടൈപ്പിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾജിബ്രായിക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ആക്ച്വലി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് കൊടുത്തു സോൾവറാണ് ഇതെല്ലാം അനാലിസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലും സോൾവർ ഉണ്ടാവും അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നോക്കിക്കൂടെ സോൾവിങ്ങിൽ അസംബ്ലിംഗ് മെട്രിക്സ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഇവിടെ അസംബ്ലിംഗ് മെട്രിക്സ് അപ്ലൈങ് കൺസ്റ്റൈൻസ് സോൾവിംഗ് മെട്രിക്സ് ഫൈൻഡിങ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഫിനിഷ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോൾവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷന് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ആദ്യത്തെ ഫേസ് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് പ്രീ പ്രോസസിംഗ് ഫേസിലാണ് ഇനി നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഫേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പ്രീ പ്രോസസിംഗ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അസംബ്ലിംഗ് മെട്രിക്സ് അല്ലേ അസംബ്ലിംഗ് മെട്രിക്സ് അപ്ലൈങ് കൺസ്ട്രൈൻസ് സോൾവിംഗ് മെട്രിക്സ് ഫൈൻഡിങ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഫിനിഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലിംഗ് മെട്രിക്സ് അസംബ്ലിംഗ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ അസംബ്ലിംഗ് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ അസംബ്ലിംഗ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിന് ഓരോ എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ആൾജിബ്രായിക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു നോഡ് നോക്കുക ഈ ഒരു നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനും ഈ എലമെൻറ്റിനും കോമൺ ആണ് ഈ ഒരു നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് എലമെൻസിന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓരോ നോഡിനും ഇതിന് നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട്സിന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ട നോഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ നോഡിലെയും ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾജിബ്രായിക്ക് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിനെയും കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾജിബ്രായിക്ക് ഇക്വേഷൻസ് അതായത് ഈ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഓരോ എലമെൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓരോ നോട്ട്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈങ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പം
ആ ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെ കൂടി അസംബിൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിന് എട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇത്രയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുപത് എൺപത് നോടാണുള്ളതെങ്കിൽ എയ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് വിൽ ബി ദർ ഇവിടെ എഴുപത്തി ഏഴ് ആണ് എഴുപത്തി ഏഴാണ് മാക്സിമം കാണുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എഴുപത്തി ഏഴ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തി ഏഴ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കൂടി ആ രീതിയിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോഴ്സസും അതേപോലെ കൺസ്ട്രൈൻസുമായിട്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ ആ ആൾജിബ്രായിക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അസംബ്ലി മെട്രിക്സ് ദെൻ കൺസ്ട്രൈൻസ് ദെൻ സോൾവ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫൈൻഡിങ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസും കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഇത്രയുമാണ് സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് അൺനോൺസ് അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് റിലേഷൻസ് വഴി സ്ട്രെസ്സസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി സോൾവ് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ സോൾവ് ചെയ്ത് മാത്രം പോരാ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഓക്കെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫേസ് ഫേസിൽ എന്താ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതിനെ ടേബിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ് ഇൻ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എലമെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ് ഇൻ എക്സ് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കളർ കോഡായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നെഗറ്റീവ് ഹൈ ആണ് ഇവിടെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ടെൻസിൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും സ്ട്രെസ് എൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ മീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൈ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നില്ല ടു ഡയമെൻഷൻ അനാലിസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൈ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൈ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ശരി ദെൻ റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് സെഡ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് സെഡ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഫിക്സ്ഡ് ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ എൻഡ് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ആണ് വരിക എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് വരും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൂടി 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 വരും ഈ പോയിന്റിൽ മാക്സിമം ടെൻസിൽ സ്ട്രെസ്സും ഈ പോയിന്റിൽ മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു പോസിറ്റീവും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നെഗറ്റീവും വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് കാ സ്ട്രെസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്
ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ സോട്ട് ചെയ്തു ദെൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അതേപോലെ ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണിച്ചതല്ലാതെ ഡീഫോംഡ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ അത് ആക്ച്വലി ഡീഫോംഡ് ഷേപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഡീഫോമേഷൻ വരിക അല്ലേ കാൻഡിലർ വീമിൻ്റെ ഡീഫോമേഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഡീഫോമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അപ്പോൾ സോട്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്ലോട്ട് ഡീഫോമ ഡീഫോംഡ് ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ വരാം ഈ ഓർഡറിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കളർ കോഡ് വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം കളർ കോഡ് ഡിസ്പ്ലേ അതേപോലെ ടേബിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ടേബിളായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം കളർ കോഡഡ് ആവാം ഓർ ടേബിളായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഇ എമ്മിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് പ്രീ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എലമെൻസ് ജോമെട്രി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് മെഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ടൈപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്ര വേണം മെഷിൻ്റെ സൈസ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ദെൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നു കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊടുക്കുന്നു ലോഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു ബൗണ്ടറീസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസും ലോഡ്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ നമ്മൾ ഈ മെട്രി എലമെൻസ് മെട്രീസ് ഒക്കെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സോൾവ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നു വാല്യൂസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് ഓരോ വാല്യൂസും നമ്മൾ കാണിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ നോട്ട്സിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളറിയാം ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർപോളേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് അതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇൻ്റർപോളേറ്റ് ഇൻ്റർപോളേറ്റ് ദ നോഡൽ വാല്യൂസ് ടു ദ ഹോൾ ഡൊമൈൻ ഹോൾ പ്രോബ്ലം ഡൊമൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റർപോളേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്പ്പ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് മൂന്നാണ് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് പ്രീ പ്രോസസ്സിങ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത്